，你喜欢经典陀飞轮还是飞行陀飞轮？腕表流行力，天数计的器，你发现没？有些表大老远就能被辨识，哇，你戴的是某某牌子。而有的表呢，总是被人扒，比如某某名人戴什么表，这两种现象或许反映了代表人不同的价值取向。今天咱们聊三款表啊，泰格豪雅的极限运动陀飞轮计时腕表，宇博 Big Bang 灵魂陀飞轮橙色碳纤维腕表和罗杰杜比的王者系列流星单陀飞轮。估计你也看出来了啊，这三款表啊都有陀飞轮。既然这样，咱们就聊聊关于陀飞轮的那些讲究。比如陀飞轮是飞行陀飞轮好，还是经典结构的好？再比如设计陀飞轮的腕表有哪些讲究？先抛个问题给你啊，你喜欢经典陀飞轮还是飞行陀飞轮？说到陀飞轮，我想起一件事儿。早年我刚刚接手《时尚时间》杂志，有个品牌的人通过康老师联系，晚上吃饭，饭桌上那个品牌的人特别客气地问了一下：“哎，两位老师，这陀飞轮到底是个什么东西啊？”就这么一个小问题，一下把我俩问住了。后来我就琢磨如何用一句话，就一句话说清楚陀飞轮是什么。你的回答是什么？弹幕里打出来，说不上来的别急，先关注一下。陀飞轮应该是机械钟表机芯中的一个装置，所以提到陀飞轮啊，必须先敬宝鸡一杯。我们知道，机械钟表的心脏是擒纵系统，也就是由斯百伦机构，它控制钟表的心率。但当时的怀表啊，人们真的是揣兜里的。绝大多数情况下，表都是一个姿势待着。制表师发现地心引力影响擒纵机构的精度，于是天才制表师宝鸡就想：如果我让这个擒纵机构旋转起来，不是可以抵消地心引力了吗？于是，在一七九五年，他给擒纵机构装了一个旋转框架。这个设计空前绝后，叫啥名字好呢？后来你也知道啊。陀飞轮，图和必用，旋风的意思。一八零一年申请了专利，所以啊，如果用一句话说出陀飞轮是什么，我觉得啊，陀飞轮是钟表上旋转的心脏。咱们想的一样吗？初代的陀飞轮是用在怀表上的，随着擒纵组件的精进啊，陀飞轮几乎可以算是摆设了。但是因为它是一个传统的符号。所以一度被腕表品牌复兴，但当时是不开放的，也就是说这个表里有陀飞轮，但是你不打开机芯看不到。后来人们意识到，陀飞轮这玩意儿一边翻提量掌，一边翩翩起舞，是能够瞬间识别出的高难动作。所以啊，应广大表友的需求，陀飞轮在近二十年从幕后走到了前台，成为高复杂功能的识别之一。但严格的说啊，陀飞轮不属于我们常说的复杂功能，而是一种复杂机构。机构是优先于复杂功能的。还是说表吧，先说说这个宇博 Big Bang 灵魂陀飞轮橙色碳纤维款啊，就这款。主要看点是这个九筒形表壳，它是多件式表壳结构的典型代表啊，实现了传统结构无法实现的材质融合。比如碳纤维啊，而且加入了橙色微玻璃纤维的碳纤维，这种材质如果想打造这么一种复杂精密的构造，传统结构是根本无法实现的。这种造型把整体式造型发挥到了极致，比如这个把啊，是真的把。九筒造型的表有独特的美感，而且更适合较小较细的手腕。这个表盘更大，抓地力更好，所以。比较外向、喜欢大表，但是手腕小的朋友更适合这个设计。机芯方面是自产的手动上链动力储存显示镂空式陀飞轮机芯，动力储存达到一百一十五小时。开放式表盘，也有人说这是镂空啊。如果是镂空的话，应该属于骨架镂空，而不是夹板雕镂镂空。这个陀飞轮呢，它不是飞行陀飞轮，因为上下都有支撑。说到陀飞轮与飞行陀飞轮的所谓的优劣啊，我在采访宇博的制表大师 Matias b u t e 的时候，他认为经典陀飞轮更优，理由是飞行陀飞轮的装配容错率比较大，经典陀飞轮上下都有夹板，安装要求严格，否则装不上。而飞行陀飞轮呢，取消了上夹板，相对比较容易。另外，你或许喜欢在运动表上装陀飞轮啊，但是取消了上夹板的支撑，那抗冲击能力就你自己琢磨吧。这个链带是黑色与橙色的结构化带衬里的橡胶表带，黑色镀层，钛金属折叠表扣，还是很运动的。下面咱再说说泰格豪雅吧。
这个泰格豪雅的卡迪拉系列 Extreme Sport 陀飞轮计时码表啊，就是极限运动计时码表。这款表呢是全黑配色，直径四十四毫米的表壳，表壳是钛合金的。做了拉丝和立面处理，锻造碳材质的表圈 ，NAC 镀成的镂空表盘，以黑色立面处理细节加以点缀，黑色外缘是以灰色轮廓线搭配镀老石标和指针，自产机芯 TH 2 0 0 9九，这属于我们所说的啊集成自动上弦助轮计时机芯，而且这助轮还上色了。此外，开放式表盘是有方格旗图案的机芯面板，一览无余。带着计时和陀飞轮，这动力仍然能达到六十五小时。品牌的机芯实力是不能小觑啊！自动陀是新设计的品牌，盾形更鲜明。这个表壳设计啊，很明显是整体式设计，表带上的金属头粒不是白给的。稍微遗憾的是，这个头粒啊，跟表壳它不同色，只与表圈同色。可能是为了突出某一种从表圈到链带的连续过渡吧。不过这个橡胶表带啊，它的造型我超有感觉。这是一种跑车车身上的进气口的造型。最早看到这玩意儿是法拉利的 F 4 0上，曾经是我的梦中之车啊，现在不是了。我更喜欢英国车了。不过看到这个造型，依然肾上腺素有点小飙升。差点忘了说这陀飞轮了啊！这个陀飞轮，你看是属于飞行陀飞轮还是经典陀飞轮？有商家版，属于经典陀飞轮，放在这种运动表上，彰显复杂工艺也不算违和。咱们拿这款表说一下陀飞轮腕表的讲究啊，讲究很多，但其中最不讲究的是只有陀飞轮。虽然陀飞轮并不是泰格豪雅的标志性机构，但这个陀飞轮与计时功能组合在一起。是业界一流的。另外就是这个表壳设计了啊，我是因为看这个明星戴这款表在感兴趣的。你细看这表壳侧面啊，虽然因为自动计时和陀飞轮不得不做的有点厚，但是在后表最常掉入的腺样体绒帽的坑这方面做的还是很到位的。表耳没有为了所谓的服帖而向下弯曲，戴上呢有一种轻盈挺拔的感觉。侧面镂空更是弱化了表壳的厚度，是颜值非常高的设计。我猜一定是 LVMH 集团在设计师团队里注入了新鲜血液。所以啊，这款表我觉得啊，值得认真考虑。咱们说一下罗杰杜比啊，这是罗杰杜比王者系列流星单飞行陀飞轮腕表。罗杰杜比的陀飞轮啊，是我最喜欢的陀飞轮之一啊，主要是上甲板的这个造型，有一种扇叶旋转的感觉。玩车和爱好飞行的人都有这种感觉啊。甭问，肯定是经典陀飞轮的王者系列，也算是偏运动的。珐琅雕刻而成的流星装饰和镶嵌圆形闪耀钻石的流星尾部，穿梭于机芯板桥之间，什么意思呀？因为它采用了开放式的表壳结构啊，所以你看这个陀飞轮的这框架呢，是矩升式。是的，在这个镂空甲板之间能看到几只大只的钻石，这个做法还是很少见的。说到罗杰杜比的王者系列啊，你可能很难把它跟法郎联系在一起，一是因为王者系列可以说是新一代罗杰杜比的标志性系列，以各种前卫的创意闻名于世，什么星际镂空啊、双陀飞轮啊、倾斜板轮，甚至是四百轮铜矿啊等等等等。而创始阶段的罗杰杜比。除了传统的复杂功能和闪耀着理性光辉的同时，具有拉丁美学风格的造型，而且法郎也曾经是罗杰杜比的标志性系列之一。已故的法郎大师多米尼克巴洪为罗杰杜比的法郎留下浓墨重彩。他曾经说，法郎几大工艺中啊。三 D 法郎也是很难做的。现在这款表上的流星就是三 D 法郎的。估计现在罗杰杜比的人都不一定知道，分到国内的这块表有这么多讲究。而前面说的闪耀着理性光辉，同时具有拉丁美学风格的造型，指的是已经停产的初代目 EC Diver 系列和王者系列。这种美学精髓在王者系列存续。EC Diver， 我认为是提炼了。如果不是超越了劳力士的美学设计精髓，而王者系列的中置表耳在腕表设计史上也是非常优秀的设计，天生的整体式设计。你会问，不是说腕表玩陀飞轮既会为陀飞轮而陀飞轮吗？是啊，但你没看到这款表的星际镂空表盘吗？我们说既会为陀飞轮而陀飞轮，实在不行就镂空啊，这种骨架镂空也不是一般人能玩得了的。
，还有这个三地珐琅五芒星啊。另外，让我们一起记住那句话：超薄也是一种复杂功能。总结一下啊，罗杰·杜比与博的陀飞轮，凭借它们辨识度高的壳形，加上漂亮的陀飞轮，直接给你一种带名贵腕表的反馈。哇哦，罗杰·杜比。陀飞轮，哇哦，宇博陀飞轮。而从传统高级腕表审美角度，泰格豪雅的极限运动陀飞轮计时，则有着经得起挑剔的陀飞轮与计时功能的权威组合，而且精致的外壳很低调地传递出一个信号：这表一定是块好表，啥牌子的？另外，即使是从传统审美角度，罗杰杜比的星际镂空和宇博的开放式表盘，也是对传统审美的补充。这几款陀飞轮腕表啊，咱们就先说到这里。你怎么想？咱们互动起来。这个陀飞轮啊，可以写一本书了。今天就先讲到这里。你的评论是我们后面选题的灵感。咱们下期见。